السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আশা করি আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বা দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানান যে আমার সাউন্ড বা সব কিছু ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা কমেন্ট পেলেই আমাদের আলোচনা শুরু করব আলহামদুলিল্লাহ দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যে যেখান থেকে আমাদের এই লাইফটি দেখছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ আর আমরা যারা দেখছি অবশ্যই লাইভটি শেয়ার করে দিব যাতে পরবর্তীতে বা আপনার আত্মীয় স্বজন ভাই বোন তাদের কাছেও যাতে এই ইসলামের দাওয়াটা পৌঁছে যায় আর দর্শক অবশ্যই আপনি কমেন্টে লিখবেন আপনি কোন জায়গা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন অবশ্যই আপনি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন সাথে আরেকটি বিষয় যে আমার হাতে একটি ট্যাব আমি রেখেছি সেখানে এই লাইফটি আমি দেখছি তো মাঝে মধ্যেই আমাকে একটু নিচে তাকাতে হবে তো এই বিষয়টা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম মাশাল্লাহ তো অনেকেই কমেন্ট করতেছে যে ভিডিওতে একটু সমস্যা হচ্ছে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব দর্শক আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো অবশ্যই আপনি আপনি কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের জায়গা থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো শুরুতেই আমি আমাদের এই কল অফ ইসলাম যে গ্রুপ রয়েছে তার অ্যাডমিনদেরকে আমি একটু মেনশন করতে চাই যারা খুব কষ্ট করছেন এই গ্রুপের জন্য বিশেষ করে আমাদের আবুল কালাম ভাই থ্যাংক ইউ ভাইজান আল্লাহ তালা আপনাকে কবুল করুন এছাড়াও এই গ্রুপে আমাকে যুক্ত করেছেন মামুন ভাই ধন্যবাদ তাকেও এছাড়াও আমাদের রয়েছেন প্রিয় রুবেল ভাই জুয়েল ভাই এম ডি ইমন ভাই তাহের কালাম ভাই দেখছি কমেন্ট করেছেন ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছি মাশাল্লাহ এছাড়াও আমাদের এম ডি আশ্রার এম ডি মুবারক ভাই আছেন মাশাল্লাহ সকলকে ধন্যবাদ এই অ্যাডমিনদেরকে এছাড়াও যারা মডের অ্যাডমিন আছেন বা অন্যরা যারা আছেন সকলকে ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর আয়োজন করার জন্য এছাড়াও আমাদের এই গ্রুপে ওলামা একরাম আছেন তাদেরকে মধ্যে যাদের নাম আমার স্মরণে আসছে হাকিম আজিজি ভাই মোহাম্মদ ভাই জুনায়েদ ভাই মাওলানা আল্লাহ তালা আপনাদেরকে যাজায় খায়ের দান করুন এরকম একটা লাইভ বা আপনারা কুইজ যে করছেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন তো আমরা আমাদের কথা ইনশাল্লাহ আগাই সামনের দিকে আপনারা আস্তে আস্তে যুক্ত হতে থাকেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে করবেন বন্ধুরা আমরা ইতি আগের লাইভে আমাদের হজরত আলোচনা করেছেন হাকিম আজিজি ভাই অনেক রোজার মাসলা সম্পর্কে রোজার ফজিলত সম্পর্কে হ্যাঁ সিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আজকে আমি কিছু আমলের কথা বলবো যে আমলগুলো আমরা জানি কিন্তু তারপরেও ওয়াজাকির ফাইন্নাস দিক রতান ফাল মিনিন আয়াতে এসে যে যে আপনি রিমাইন্ডার করেন মানুষকে আবার একটু স্মরণ করান যাতে এই স্মরণ করাটা মুমিনদেরকে ফায়দা দিবে সেই অনুযায়ী আমরা আমল করব ইনশা আল্লাহ সবচেয়ে বড় যে আমলটা এই মাসে আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন তেলাওয়াত একটা অনেক বড় আমল এটা সব সময় এবং এই মাসের জন্য বিশেষ করে কারণ এই মাসে কিন্তু কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে এই কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যারা হাফেজ আছেন এটা এক নাম্বার আরেকটা হচ্ছেন যারা হাফেজ না যারা হাফেজ আছেন তারা অবশ্যই তেলাওয়াত করবেন তারা মসজিদে তারাবি পড়ান এখন যদি মসজিদে না হয় তাহলে বাসায় পড়ান এটা একটা আরেকটা হচ্ছে যে যারা হাফেজ না তো যারা হাফেজ না তারা কিন্তু তাদের মধ্যে আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমার ভাইরা বা বোনেরা যারা কোয়াশি পড়তে পারি আর কিছু ভাই বা বোন আছে যারা আমার কোয়াশি পড়তে পারি না তো যারা কোয়াশি পড়তে পারি তারা কিন্তু অবশ্যই এই রমজান মাসে কোরআন আমরা খতম করব কেননা এই কোরআনের উপর আমার কিন্তু হক রয়েছে না হলে কিন্তু আমরা লান হতে শিকার হতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন তা কিভাবে আমরা পড়বো আমরা নির্দিষ্ট একটা সময় নিব সেই সময়ের মধ্যে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আমরা কিন্তু কোরআন শরীফ এক পাড়া করে ডেলি তেলাওয়াত করব আমরা জানি এক পাড়াতে হচ্ছে বিশ পৃষ্ঠা তো আরেকটা সুন্দর ওয়ে আছে যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই হয়তো অনেকেই জানেন সেটা হচ্ছে আমরা জানি এক পাড়া হত বিশ পৃষ্ঠা আর প্রতিদিন আমাদের নামাজ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত তো আমরা যদি প্রতি ওয়াক্তে শুরুতে অথবা শেষে চার পৃষ্ঠা করে পড়ি তাহলে চার পাঁচা বিশ পৃষ্ঠা কিন্তু খুব সহজেই হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু এক পাড়া তেলাওয়াত অল্প অল্প সময় ব্যয় করে কিন্তু খুব ইজিলি করতে পারছি এভাবে কিন্তু পুরো এক মাসে আমার কোয়াশিপ খতম হয়ে যাচ্ছে নাম্বার টু যারা আমরা কোয়াশিপ পড়তে জানি না 
তারা যেটা করতে পারি কোন হাফেজ থাকলে তাদের কাছ থেকে আমরা শুনব এবং যদি কোন হাফেজ না থাকে আমাদের অ্যাপস আছে সেই অ্যাপসের থেকে আমরা কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ডাউনলোড করে সূরা ওয়াইজ শুনব আরেকটা কাজ আমরা করতে পারি কোরআন শরীফ শিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে অনেক সোর্সেস আছে আমি এই অধম কিছু ভিডিও করেছি একেবারে আলিফ বাতাসা থেকে শুরু করে এমন ভাবে ভিডিওগুলো আছে আমাদের চ্যানেলে সেইখানে কিন্তু আপনি যদি কোরআন শরীফ একেবারেই না জানেন আলিফ বাতাসা থেকে শুরু করে কোরআন শরীফ পড়া পর্যন্ত আপনি শিখে ফেলতে পারেন এছাড়াও অনেক সোর্সেস আছে সেখান থেকেও কিন্তু আপনি শিখতে পারেন তো এই ছিল প্রথম কথা যে কোরআন তেলাওয়াত করা আমরা কিন্তু এই আমলটা খুব বেশি বেশি করে করব দুই নাম্বার এটা আমলটা হচ্ছে ফরজ আমল সেটা হচ্ছে নামাজ এই নামাজ যদি আমরা পাঁচ অক্ত নামাজ যদি আমরা ঠিকমতো রমজানের আগে এবং রমজানের ভিতরেও আমরা এটা ফরজ নামাজ কেন এটা উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে অন্য মাসগুলিতে আমরা নামাজ বা সালাদ পাই কিন্তু রোজা পাই না এটা এমন একটা মাস যেখানে আমরা নামাজও ফরজ ইবাদত পেলাম এবং রোজা এই দুইটা ফরজ ইবাদত আমরা একসাথে পেলাম মাসাল্লাহ তো এই কারণে আমাদের অনেক ভাই আছেন যে আমরা রোজা রাখছি কিন্তু নামাজ কাজা হয়ে যাচ্ছে সেই দিকে আমরা খেয়াল রাখবো নামাজটা আমরা পড়বো এই যে দুটো আমলের কথা বললাম কোঁয়া শরীফ তেলাওয়াত করা এবং নামাজ পড়া এদের আরেকটা কিন্তু সুন্দর বা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত আছে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা এই আমলের মাধ্যমে কিন্তু আমাদেরকে সচ্ছলতা দান করেন আল্লাহ তালা রিজিকে বরকত দান করেন এবং দারিদ্রতা দূর করেন তো আমরা তৃতীয় নাম্বার আমলে যাই সেটা হচ্ছে দর্শক আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা করতে পারেন আমরা আমাদের ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালিয়ে যাব আলহামদুলিল্লাহ তো তৃতীয় নাম্বার যে আলোচনাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুক্রিয়া আদায় করা এটা আমরা সবসময় করব বিশেষ করে রমজান মাসে আমরা শুক্রিয়া আদায় করব আমরা যদি দেখি কোরআন শরীফের দিকে তাকাই সেখানে যেখানেই দেখব শুক্রিয়ার আয়াত এসেছে সেখানেই কিন্তু না শুক্রির কথাও এসেছে অর্থাৎ আমরা যদি সুরা দাহারে দেখি সেখানে আছে আহমদুল্লাহ শেতন রাজিম ইম্মা শাহ কিরাও ও ইম্মা কাফুর হয় আল্লাহ শুক শুকরকারী গোজার বান্দা হও না হলে কিন্তু তুমি শুকর নিয়ামতকে অস্বীকারকারী হয়ে যাবে নাম্বার দুই আছে যে লা ইন শাকার তুম লা আজিদ আন্নাকুম তোমরা যদি শুক্রিয়া আদায় করো তাহলে কিন্তু আমি এটা বাড়িয়ে দিব আর যদি ওলা ইন কাফার তুম দেখেন শুক্রিয়ার সাথেই কিন্তু কুফরানু নিয়ামা অর্থাৎ নিয়ামতকে অস্বীকার এই কথাটা আছে তো সাথে সাথে আরেক জায়গায় এসেছে যে ফাজ করুনি আজ করুকুম ওয়াশ করুলি ওয়ালা তাক ফরুন শুকর কুফর তো আল্লাহ তালা সবসময় এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি যে বড় বড় নিয়ামত আমি বান্দাদেরকে দান করেছি আমরা হিসাব করি আমাদের মাঝে অনেক বড় বড় নিয়ামত আছে আমরা যদি চোখ কান নাক থেকে শুরু করি এগুলি হচ্ছে মানে এত মূল্য এত মূল্যবান যে এগুলি এগুলিকে কোনো টাকা বা কোনো কিছু দিয়ে বিনিময় করা যায় না আল্লাহ এই সব কিছু আমাদেরকে কিন্তু ফ্রি দিয়ে দিয়েছেন আমরা দুনিয়াতে আসার সময় কোনো কোনো কিন্তু দরখাস্ত করিনি আল্লাহ দুনিয়াতে যাচ্ছি আমাদেরকে এই সমস্ত জিনিস দিয়ে পাঠান এই সব কিছু আমরা কিন্তু ফ্রি পেয়েছি তো এই কারণে শুক্রিয়া আদায় করা শুক্রিয়া আদায় করলে যেটা হবে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আরও বাড়িয়ে দিবেন তো এই শুক্রিয়া আমরা আদায় করতে পারি দুইভাবে একটা হচ্ছে মৌখিক আলহামদুলিল্লাহ ভাই অথবা শুক্রিয়া এরকম একটা মৌখিক আরেকটা হচ্ছে কাজের মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এটাই হচ্ছে একটা মূল জিনিস কাজের মাধ্যমে কিভাবে যে ভাই আপনি আমাদেরকে বলেন যে কাজের মাধ্যমে কিভাবে আমরা শুক্রিয়া আদায় করব কাজের মাধ্যমে হচ্ছে আল্লাহ তালা যে নিয়ামতগুলি আমাদেরকে দিয়েছেন সেগুলার সঠিক ব্যবহার করা সঠিক ব্যবহার করা অর্থাৎ আল্লাহ তালা আমাকে চোখ কান নাক এবং যেই সমস্ত নিয়ামত দিয়েছেন সেগুলার সঠিক ব্যবহার করাই হচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের নিয়ামত আদায় করা তো এইভাবে কিন্তু আমরা আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করব এই শুক্রিয়াও যদি আমি আদায় করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সচ্ছলতা দান করবেন এই সচ্ছলতা আমাদের খুবই দরকার আজকে যেই আমলগুলি আমরা বলছি সবগুলো আমলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সচ্ছলতা অর্জন করতে পারি এবং রমজানে বেশি বেশি আমরা সোয়াব হাসিল করতে পারি নাম্বার ফোর চার নাম্বার যে আলোচনাটা আমরা করব সেটা হচ্ছে যে আমলের কথাটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে বেশি বেশি এস্তেক ফারুক করা বা নিজের গুনাহ মাফ চাওয়া আমরা সকলেই গুনাহগার আমরা আলেম বলি গায়ের আলেম বলি সাধারণ মানুষ বলি সবাই কিন্তু আমরা গুনাহগার তবে সবচেয়ে ভালো সে যে মাফ চেয়ে নে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে না ইস্তেক ফার করে তো এই ইস্তেক ফারের কিন্তু অনেক অনেক ফজিলত রয়েছে শুধু এস্তেক ফারের ফজিলত বলতে গেলেও কিন্তু আমাদেরকে আমাদের এক ঘন্টা চলে যাবে আজকে আমি কিছু জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে সুরা নোহের মধ্যে এসেছে ফাকুল তুস্তাক ফিরু রব্বাকুম ইন্না হু কানা গফার ইউরুসিল ইসামা আলাই কুম মিদার ওয়ম দিদি কুম বি আম আলিম ওয়াবানিনা ওয়াজ আল্লাহ কুম জান্নাত ওয়াজ আল্লাহ কুম আনহার এখান থেকে আমি কিছু 
বলবো সেটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা যদি ইস্তেকফার অলওয়েজ করি আল্লাহর কাছে maaf চাই কিভাবে maaf চাইতে হবে সেটা আমি পরে বলছি রিওয়ার্ডটা আগে বলি আল্লাহ কিন্তু আমাদেরকে অনেক অনেক কিছু দিবেন এর মধ্যে দুটো জিনিস আমি মেনশন করছি এক নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন সম্পদ দিবেন সম্পদ তো থাকে কিন্তু এমন সম্পদ দিবেন যেই সম্পদ আমার কাজে আসবে এবং এই সম্পদের দ্বারা আমি শক্তিশালী হব নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে বি আমওয়ালি ওয়া বানিন এমন সন্তান সন্ততি আল্লাহ দান করবেন যেই সন্তান সন্ততির দ্বারা আমি শক্তিশালী হব এবং কাজে আসবে এমন সন্তান সন্ততি আল্লাহ দিবেন না যা আমার উপর বোঝা হয়ে যায় তো ইস্তেগফারের কিন্তু বিশাল বড় একটা फायदा রয়েছে তো এটা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে এক নাম্বার যে শুধু মৌখিক ইস্তেগফার হ্যাঁ এটা তো ঠিক আছে কিন্তু নাম্বার 1 আমাদের ইস্তেগফারের সময় অনুতপ্ত হতে হবে যে না মানে ফিলিং স্যাড আমি খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে আমি অনুতপ্ত আমার কৃতকর্মের কারণে নাম্বার 2 হচ্ছে যে যেই কাজটা সম্পর্কে বা যেই গুনাহ সম্পর্কে আমি maaf চাচ্ছি ইস্তেগফার করছি সেটা সামনে পরবর্তীতে নেক্সট টাইমে না করার ইরাদা করা আজম আজম বিল জজমে থাকা খুব ভালোভাবে ইরাদা করা যে আমি এটা করব না এইভাবে যদি আমি ইস্তেগফার করতে পারি তাহলে প্রিয় দর্শক অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সচ্ছলতা এবং গুনাহ আমাদেরকে maaf করে দিবেন পঞ্চম যেই পয়েন্টে আমরা উল্লেখ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই মাসে আমরা বেশি বেশি সব সময় বিশেষ করে এই মাসে আমরা দরিদ্র এবং অসহায় লোকদেরকে সাহায্য করব আমরা টুকটাক সব জায়গায় দান সদকা করে থাকি এই সাহায্য করার ক্ষেত্রে যে মূল বিষয়টা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে তাদের প্রয়োজনটা পুরা করা দ্যাট মিন্স আপনি হতে পারে যে তাকে অনেক টাকা দিলেন হতে পারে তার টাকার দরকার নেই কিন্তু অন্য একটা জিনিসের দরকার আছে সে এখন আমরা সবাই চাল ডাল অনেক কিছু অনেক কিছু মানুষ দিচ্ছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেওয়া দরকার সাথে সাথে আপনি একটু খোঁজ নেন যে হয়তো তার ভাষায় চাল ডাল সবকিছু আছে কিন্তু কি নেই সেটা হচ্ছে তার হয়তো কাপড় চোপড় দরকার অথবা কোনো এমন কিছু দরকার যেটা সে বলতে পারতেছে না সেই ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনটাকে মানে ম্যাটার করা তাকে সেই টাকাটা দান করা তো আমরা এখানে একটু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি যে অনেকেই করেছেন প্রশ্ন একটু দেখে নেই মাশাআল্লাহ আমাদের সাথে শিমুল খন্দকার ওয়াচিং আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রশ্নটা একটু পড়ে নেই বর্তমানে অনেকেই ঠান্ডার সমস্যায় ভুগছেন তারা নাকে ড্রপ ব্যবহার করছেন এতে রোজা ভঙ্গ হয় কিনা সবাই স্পষ্ট করে দেন তো মাশাআল্লাহ ঠিক আছে এই একটা প্রশ্ন এসেছে তো আমরা এটার উত্তরে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ ওকে যদি নাকের ড্রপের যে কথাটা বলা হয়েছে অবশ্যই হাদিস শরীফে এসেছে যে তোমরা ভালোভাবে নাকে পানি পৌঁছাও তবে রোজাদার লোক ব্যতীত বাদে অন্য কেউ যাতে এই কাজটা না করে অর্থাৎ নাকে পানি দিলে এটা অনেক সম্ভাবনা আছে যে এটা আমাদের যে খাদ্যনালী সেখানে চলে যাবে এই কারণেই ওলামা একরাম বা মুফতি এন একরামের ফতোয়া হচ্ছে নাকের ড্রপ দিলে স্বাভাবিক ফতোয়া হচ্ছে কারণ এটা ডাক্তাররাও বলেন এটা গলায় চলে যায় সেই ক্ষেত্রে রোজা ভেঙে যাবে এটাই মাসলা কিন্তু এখানে অনেকে এই অনেক ওলামা একরাম এই কথা বলেন যে এইটার সমস্যাটা কতটুকু নাকে ড্রপটা তার ক্ষতিটা কতটুকু যে নাকে ড্রপ না দিলে সে কি মারা যাবে 5 মিনিট এর মধ্যে যদি আমি নাকে ড্রপ না নেই সেই ক্ষেত্রে কি আমার লাইফ চলে যাবে এরকম ক্ষেত্রে যদি হয় এবং সাথে যে এই নাকের ড্রপটা নিচ্ছেন সে যদি এটা 100% ফিল করেন যে আমার নাকের ড্রপটা নাক পর্যন্ত যাচ্ছে কিন্তু আমি বাকিটা কাশি দিয়ে এইভাবে বের করে দিচ্ছি গলায় যাচ্ছে না এতটুকু যদি 100% তিনি শিওর থাকেন তাহলে নাকের ড্রপের মাধ্যমেও কিন্তু রোজা ভাঙবে না মূল কনসেপ্টটা হচ্ছে আমার খাদ্য না নিতে কোনো কিছু না যাওয়া এটা না কান গলা বিভিন্ন শরীরের ভিতর জায়গা দিয়েও যেতে পারে ওই জায়গায় যদি কোনো ভাবে না যায় তাহলেই কিন্তু রোজা ভাঙবে না আ বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে নাকের ড্রপ নিলে রোজা ভাঙবে কিন্তু এই এই দুটো কন্ডিশন বললাম যে এমন ব্যক্তি যে মারা যাবে এটা এটা মুসলিম ডাক্তার বলছেন যে তার এটা এই কন্ডিশনে সে আছে সাথে সাথে তার এটা মেক শিওর করা লাগবে যে এটা ক্রস করছে না দ্যাটস ইট তো আমরা আরেকটা অনেকেই প্রশ্ন করছেন কিছু কিছু নামাজের সংখ্যার ব্যাপারে তো এগুলি হচ্ছে ইখতিলাফি মাসালা আমরা অনেক ভাই আছেন সেগুলি আমরা বিস্তারিত জানব আমরা এখানে বলতে চাইলে বলতে পারি সব দলিল আছে অবশ্যই আমরা এখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে বলি সেই ক্ষেত্রে 
আমরা সহি হাদিস ফলো করব এবং ওলামা একরামকে এর কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করব আপনি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছেন অবশ্যই আমি এটার সহি উত্তর আমি আপনাকে দিব বাকি আমাদের আলোচনা অনেক বড় আমাদেরকে সামনে আগাতে হবে সেই কারণে আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে দরিদ্র মানুষকে এই মাসে সাহায্য করা দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আমি কিভাবে করব এই লকডাউনের মধ্যে আমি তো বাইরে যেতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে আমরা বিকাশের মাধ্যমে বা যে কোনো সামাজিক সংস্থা আছে যাদেরকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করছি তারা কিন্তু এই কাজটা আমার আপনার পক্ষ থেকে করে দিচ্ছে তো এই মাসে আরেকটি বড় আমল হচ্ছে যে প্রতিদিন কোনো রোজাদারকে ইফতারি করানো এখন আমি তো প্রতিদিন রোজাদার খুঁজে পাচ্ছি না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি একসাথে তিরিশ দিনের টাকা বা এই টাকাটা কিন্তু আমি একসাথে দিয়ে দিতে পারছি ফুড প্যাক অনেকেই করছেন আলহামদুলিল্লাহ তো তাদেরকে আমি দিয়ে দিতে পারছি প্রতিদিন একজনকে দিতে পারলে দ্যাটস ভেরি গুড আর যদি না পারি তাহলে একবারেই কিন্তু আমি তিরিশ দিনেরটা দিয়ে দিতে পারছি ছয় নম্বর যেই আমলটার কথা বলবো এটা সব সময় এবং রমজান মাসে অবশ্যই বেশি সেটা হচ্ছে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের হক আদায় করা কেয়ামতের দিন অনেকেই হাজার হাজার হজের সোয়াব নিয়ে উঠবেন তো সে যখন তার আমল নামায় এই জিনিসটা দেখতে পাবেন যে আমি এত বড় এত এতবার তো আমি হজ করি নাই তো তাকে বলা হবে আমি কিভাবে সে বলবে যে আমি কিভাবে এত হজের সোয়াব পেলাম তো তাকে বলা হবে যে ওই যে বাবা মার চেহারার দিকে তাকালে যে এই হজের সোয়াব হয় এইভাবেই কিন্তু সে এতগুলি হজের সোয়াবের মালিক হবে অথবা আপনার দাওয়াতের মাধ্যমে কথার মাধ্যমে কেউ যদি হজে যায় সে সে তার সোয়াব থেকেও কিন্তু আপনি পাবেন তো পিতা মাতা এটা অনেক বড় একটা আলোচনা সেই ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র ভিডিও দরকার আমরা এটার উপর আমল করব আপনারা সবাই জানেন এই বিষয়ে কম বেশি আর সাথে হচ্ছে আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচর করা তাদের খোঁজ খবর নেওয়া বিশেষ করে গরিব আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ খবর নেওয়া আমাদের মধ্যে অনেক টেন্ডেন্সি আছে যে যারা একটু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সচ্ছল তাদের সাথে আমরা খুব খাতির রাখি যারা একটু গরিব তাদের সাথে আমরা খাতির রাখি না এটা ঠিক না এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক করার ক্ষেত্র তখনই যখন অপর পক্ষ আপনার সাথে সম্পর্ক চিহ্ন করতে চায় আপনার মনে চায় না তার সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য কিন্তু তারপরেও আপনি সম্পর্ক রাখেন এর এর এগেনস্টে হচ্ছে এই সোয়াব আমার কোনো ফায়দা আছে তার কাছে গেলে আমার ফায়দা এই কারণে আমি সম্পর্ক রাখি বিষয়টি এরকম না এটা ইন জেনারেল যে আমার সব সময় তাদের সাথে সদাচার করতে হবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা লাগবে বিশেষ করে তাদের সাথে যারা গরিব এবং তাদের সাথে যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না তাদের সাথে জোর করে গিয়ে আমার সম্পর্ক রাখা লাগবে এই আমলটা আমরা করতে পারি সাত নম্বর আমরা যে আমলটার কথা বলবো এই আমলটা অবশ্যই দরকার বিশেষ করে সব সময় এবং যারা চাই যে আমাদের স্বচ্ছলতা আমাদের লাইফে আসুক তারা কিন্তু এই আমলটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রতিদিন সুরা ইয়াসিন এবং সুরা ওয়াকেয়া পড়া সুরা ওয়াকেয়ার ব্যাপারে ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তাল আনহুর ব্যাপারে আসে এসে হাদিস শরীফে এসেছে যে উনি মারা যাওয়ার সময় ওনার কিচ্ছু নেই তিন সন্তান তিনজনই কন্যা সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন যে আপনি এই কন্যাদের জন্য কি রেখে যাচ্ছেন তিনি বললেন কেন সুরা ওয়াকিয়া রেখে যাচ্ছি কেন তুমি কি রসুল সাল্লামকে বলতে শোনি যে যে ব্যক্তি এশার নামাজে পরে সুরা ওয়াকিয়া পড়বে তাকে কখনোই দারিদ্রতা গ্রাস করবে না সে কখনোই গরিব হবে না মাসাল্লাহ সুবহান আল্লাহ তো এই আমলটা কিন্তু একেবারেই ইজি আপনারা এই চাইলে এই আমলটা করতে পারেন প্রতি এশার নামাজের পরে সুরা ওয়াকিয়া তিন থেকে আড়াই পৃষ্ঠার একটা ছোট একটা সুরা আমরা কিন্তু এই আমলটা করতে পারি তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পয়েন্টটাও পয়েন্ট করে আমাদের যে আলোচনাগুলি হলো এই আল্লাহ তালা আপনারা যারা ভিডিও করা পরে দেখছেন বা এখন দেখছেন এটা রেকর্ড রাখতে পারেন টেনে দেখতে পারেন তো এছাড়াও আরও কিছু বিষয় আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কিছু কাজ এই মাসে না করা সব সময় না করা কিন্তু বিশেষ করে রমজান মাসে নাম্বার ওয়ান রাগ না করা অহেতুক কারণে এখন আমরা সবাই লকডাউনে আছি সবার একটা টেনশনের মধ্যে আছি সবাই অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন টেনশনে আছি সবার টেম্পারেচার বা সবার মেজাজ এক থাকছে না এই কারণে আমরা এটা ফিকির করব আমরা রাগ না করি ঠান্ডা মাথায় যে কোনো জিনিস ভাবি আল্লাহ তালে আমাদেরকে উত্তরণ করবেন আরেকটা কাজ হচ্ছে নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে আমরা সারা দিন না ঘুমাই সারা দিন না ঘুমাই আমাদের অনেক ভাই আছেন যে ঠিক আছে আমি তো রোজা রাখছি তো এখন সারা দিন ঘুমাই আমি পার করে দিলাম অন্য কোনো কাজ না করলাম না এরকম না হওয়া চাই সারা দিন না ঘুমানো আমল আর জিকি রাজকার যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলোর উপর আমল করা যেতে পারে তিন নম্বর হচ্ছে খারাপ ভাষা পরিহার করা সব সময় এটা করা বিশেষ করে আমরা রমজান মাসে এটা খেয়াল রাখব খারাপ ভাষা পরিহার করা আপনি রেগে যেতে পারেন আপনি সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন অথবা রাগ থামলে কথা বলেন খারাপ ভ
আমি যদি ফোর ফাইভে মেনশন করতে চাই গিবত না করা এই বিষয়গুলি থেকে আমরা খুবই বেঁচে থাকব প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমি একটু কমেন্ট পড়তে চাচ্ছি বর্তমানে ওকে মাসালাম জিকে আছে আমাদের আবুল কালাম ভাই লেগেছেন জাজাক আল্লাহ খাইরান জুনায়েদ জিসান ভাই লেগেছেন মাসাল্লাহ আপনারা কিন্তু কমেন্ট করছেন না আপনাদের কি কোনো কিছু জানার নেই রোজা সম্পর্কিত রোজা ভাঙা বা এরকম সম্পর্কিত ওকে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আপনারা যখন লাইভটি দেখতে থাকবেন ওই পর্যায়েও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি অবশ্যই করবেন আমরা ইনশাল্লাহ সেটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই পর্যায়ে দর্শক আমরা আমাদের আলোচনাকে একটু সামনে নিয়ে যাই সেটা হচ্ছে আমরা আরেকটা সুন্দর কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা আল্লাহ তালার নিরানব্বইটা নাম মুখস্থ করতে পারি মার্শাল ইটস ভেরি গুড আইডিয়া যে আমরা এখন একটু অবসর আছি আমরা নিরানব্বইটা নাম প্রতিদিন পাঁচটা পাঁচটা করে এভাবে কিন্তু আমরা মুখস্থ করতে পারি হাদিস শরীফে আসছে মোত্তাফাক আলী বুখারি মুসলিম সব জায়গায় আছে যে আল্লাহ তালার নিরানব্বইটা নাম রয়েছে মান আহসাহা তাহলাল জান্না আবার অনেক জায়গায় এসে যেমন হাফিজ আহা যে এটা হেফজ করবে বা আত্মস্থ করবে সে কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করবে তো এই একটা বড় সুন্দর ছোট আমল যেটা আমরা কিন্তু করতে পারি আল্লাহ রবুল আলমের নিরানব্বইটি নাম আমরা মুখস্থ করতে পারি এছাড়াও আমরা কয়েকটি কাজের উপর ফোকাস করতে পারি সেটা হচ্ছে তাহাজ্জত তাহাজ্জত আমরা ইচ্ছা করলেই অন্য এগারো মাস চাইলেও পড়ি না বা পড়তে পারি না এই মাসে কিন্তু আমরা পড়তে পারি সেহেরির উসিলায় কিন্তু আমরা উঠি সাহরি এই সাহরির উসিলায় আমরা উঠছি আমরা কিন্তু প্রতিদিন দুই থেকে চার রাখা তাহাজ্জদের নামাজ পড়তে পারি এই একটা আমল আমরা করতে পারি তাহাজ্জদের আমল সাথে সাথে চার নাম্বারে আমি যেটা মেনশন করতে চাই সেটা হচ্ছে ইফতারির আগে দোয়ায় এহতেমাম করা এটা আমাদের মা বোনদেরকেও আমি বলি আপনারা সবার জন্য খানা পাকান অনেক কষ্ট করেন সবার জন্য একেবারে আপনারা অনেক কষ্ট করেন সেই ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখব যে ইফতারির আগে যাতে দশ মিনিট আর কোনো কাজ না থাকে আমি যাতে দোয়া করি কারণ যখন রোজাদার সারা দিন রোজা রেখে যখন ইফতারির সামনে বসে খানা সামনে থাকে সে খায় না এই সময় আল্লাহ তালার রহমতের মধ্যে জোয়ার এসে যায় আল্লাহ তালার ক্ষমার মধ্যে জোয়ার এসে যায় সে ফেরিস্তাকে বলে যে আল্লাহ তালা বলেন ফেরিস্তাকে যে বান্দা খায় না কেন বলছে আল্লাহ সে তো আপনাকে ভয় পায় এই কারণে খায় না বলে ফেরেস্তা সে কি আমাকে দেখেছে না সে তো আমাকে দেখেনি আচ্ছা সে আমাকে দেখেনি তারপরেও আমার এই সময় তার সামনে এত সুন্দর সুন্দর খাবার আছে কিন্তু সে খাচ্ছে না তখন আল্লাহ তালা বলেন যে বলো যে তাকে বলো যে সে যা চায় আমি আল্লাহ তালা তাই কবল করব তো এই কারণে আমরা ইফতারের আগের সময় সব কাজ বাদ দিয়ে কিছু সময় আমরা দোয়া করি চোখের পানি ফেলাই আমা আমরা আমাদের যা দরকার আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিই বিশেষ করে এই পরিস্থিতি এই সিচুয়েশন থেকে আমরা আল্লাহর কাছ থেকে পানা চাই মুক্তি চাই তো এই পর্যায়ে আমরা একটু কমেন্ট দেখে নিচ্ছি যে আমাদের কোনো ভাই কমেন্ট করেছে কি না মার্শাল্লাহ আমাদের জুয়েল আরমান ভাই ভাই আমাদের সম্মানিত অ্যাডমিন তিনি যুক্ত হয়েছেন মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা এই পর্যায়ে আমাদের একটু টুকটাক সময় শেষের দিকে আমরা কিছু জরুরি মাসআলা বলে আমরা এই লাইফটি শেষ করব আরেকটি হচ্ছে দুটি পয়েন্ট এক নম্বর হচ্ছে তারাবিন নামাজ আমরা পড়ব তারাবিন নামাজ এটা হচ্ছে শূন্যতে মহকাদা এটা হচ্ছে যদি একদিন দুই দিন মিস হইতে পারে আল্লাহ না করুক কিন্তু আমরা যদি এটা না পড়ার অভ্যাস করে ফেলি তাহলে কিন্তু গুণা হবে এটা অন্য কোনো নফলের মতো না যে আমি ইচ্ছা করলে পড়লাম ইচ্ছা করলে পড়লাম না বিষয়টা এরম না বিষয়টা হচ্ছে যে এটা যদি আমার না পড়ার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গুণা হবে এ কারণে এটা আমরা করব দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইফতার তাড়াতাড়ি করা ইফতার তাড়াতাড়ি করার ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান যে সময় সবাই ফলো করে সেটা কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে একই এলাকার মধ্যে দুই মসজিদে একেবারে কম সময়ের মধ্যে আজান দেওয়া হয় যে এক মিনিটের ব্যবধানে বা দুই মিনিটের ব্যবধানে আগে পরে করা হচ্ছে এই এক দুই মিনিট কিন্তু হাদিসের মেজদাক না হাদিস কিন্তু এটা বুঝায়নি হাদিসের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে অনেকেই গাফলতের সাথে থাকে ইফতার সময় হয়ে গিয়েছে অথবা সন্দেহে থাকে যে সময় কি হয়েছে আজান দেওয়ার পরও অনেকে দেখবেন বসে থাকে যে না একটু শুনি আজানটা শেষ হোক এরপরে খাই অনেকেই আছেন তো এই কাজগুলি না করা একেবারে আজান হয়ে গিয়েছে তো আমি খেয়ে ফেলবো ইনশা আল্লাহ তো আমরা কিছু আধুনিক মাসালা বা রোজা সম্পর্কিত যেগুলি অনেক আছেন আমাদের হাকিম আজিজি ভাই মেনশন করেছেন আমি টুকটাক বলতে চাচ্ছি অনেকে মনে করেন রোজা রেখে আমি আতর বা সুরমা যদি লাগাই তাহলে আমার রোজা কি ভেঙে যাবে কি না না আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি আতর ব্যবহার করেন তাহলে 
এই ঘানের কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না নাম্বার 2 হচ্ছে অনেক মা বোন আছেন যাদের ছোট ছোট বেবি আছে তাদেরকে খাবার বা ফুড মেক করে দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে তারা খেতে পারে না অনেক সময় মুখে চাবিয়ে এটাকে সফট করে তাদেরকে দিতে হয় তো এই ভাবেও কিন্তু তাদের রোজা ভাঙবে না আমার মা বোনের রোজা ভাঙবে না এপরে অনেকেই আছে উজু করে রোজা থাকা অবস্থায় তো উজু করার পরে মুখে একটা আদ্রতা থেকে যায় একটু পানি পানি ভিজা ভিজা ভাব থাকে উজুর পরে তো সেটা গিলে ফেললে রোজা ভাঙবে ভাঙবে কিনা যে না এটা গিলে ফেললেও কিন্তু রোজা ভাঙবে না তো এই হচ্ছে কথা আর কিছু আধুনিক মশলার কথা বলি আমাদের অনেক ভাই আছেন যেমন তারা ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত তাদের ডায়াবেটিক্স পরীক্ষা করা লাগে ইনসুলিন নেওয়া লাগে তো এই ইনসুলিন বা ডায়াবেটিক্স পরীক্ষা করলে কিন্তু রোজা ভাঙবে না কারণ যেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছে সেটা এমন কোনো স্থান না যেটার কারণে রোজা ভাঙবে এরপর হচ্ছে টিকা নেওয়া টিকা নিলেও রোজা ভাঙে না এছাড়া হচ্ছে এনজিওগ্রাম এরপর হচ্ছে আলট্রাসোনো এগুলিও করলেও কিন্তু রোজা ভাঙবে না তবে হ্যাঁ এখানে একটা বিষয় আমি বলতে চাচ্ছি সিস্টোস্কোপি একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আপনার এই ক্যাথিটার এর মাধ্যমে কিন্তু পেশাবের রাস্তায় প্রবেশ করি একটা পরীক্ষা করা হয় আমরা যারা ডায়াগনোসিক সেন্টারে অনেকেই হয়তো এটা করেছেন বা জানবেন তো পেশাবের রাস্তা দিয়ে যদি কোনো পরীক্ষা করা হয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু রোজা ভাঙবে না কিন্তু বিখিলাফ ইজালিক কিন্তু অপর দিকে হচ্ছে যদি আমরা সাপোজিটার নেই সাপোজিটার নিলে কিন্তু রোজা ভাঙবে কারণ সাপোজিটার যেই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ হয় সেটা রোজা ভাঙার একটা শরীরী জায়গা যেটা দিয়ে রোজা ভাঙবে এছাড়াও যদি আমি আরেকটি মশলা মেনশন করি সেটা হচ্ছে দেখি আমাদের কোনো ভাই কমেন্ট করেছেন কি না রিভেনেসাইরির মাধ্যমে তার যদি নমস করতে পারি জি আবুল কালাম ভাই আমাদের অ্যাডমিন তিনি কমেন্ট করেছেন মাশাল্লাহ আকিম আজিজি ভাই বলেছেন আল্লাহ নেক বরকত আমিন ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমরা আরেকটি মশালা মেনশন করি ইনশাল্লাহ চলে যাব সময় হয়ে গিয়েছে সেটা হচ্ছে অক্সিজেন অনেকের অক্সিজেন নিতে হয় এই অক্সিজেন দুই প্রকার থাকে একটা হচ্ছে শুধু বাতাস আর এটা হচ্ছে মেডিসিন মিক্স থাকে তো মেডিসিন যদি মিক্স থাকে তাহলে কিন্তু আমার রোজা ভেঙে যাবে আর যদি মেডিসিন না থাকে শুধু বাতাস থাকে তাহলে ইনশা আল্লাহ আমাদের রোজা ভাঙবে না এছাড়াও আলহামদুলিল্লাহ অনেক কথা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিটের মতো সময় নিয়েছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ মাসাল আমরা মেনশন করেছি যেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা দুনিয়া ও আখেরা কামিয়াবি অর্জন করতে পারি আমরা ভিডিওগুলি শেয়ার করব আমরা আমাদের ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের সাথে ভিডিওগুলি শেয়ার করব যার যার টাইমলাইনে শেয়ার করব এবং এই ভিডিওর উপর আমল করার চেষ্টা করব পরিশেষে আমি আমার কথা এক ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন জুয়েল আরমান ভাই যেহেতু কোম্পানি চাকরিভুক্ত সো আমি কি রোজা রাখা অবস্থায় সেভিং করতে পারব সেভিং বলতে কি সেভিং আপনি কি সেভিংয়ের কথা বলছেন কি না আপনার শব্দটা সেভিং বলতে আমি এটাই বুঝছি আর কি আপনি কি সেভ করতে পারবেন কি না আমার বিষয়টা যদি এরকম থাকে আপনি কমেন্ট করেন তো সেভিং করা তো অ্যাকচুয়ালি ভাই কোনোভাবেই জায়েজ নাই কারণ হাদিস শরীফে আছে ও আউফুল লোহা তোমরা দাড়িকে বড় করো তো হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম দাঁড়িয়ে রেখেছেন এই কারণে দাঁড়িয়ে রাখা সুন্নত তিনি রাখতে আদেশ করেছেন এই কারণে দাঁড়িয়ে রাখা ওয়াজিব তিনি কাটতে নিষেধ করেছেন এই কারণে দাঁড়িয়ে কাটা হারাম তো এই কারণে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এমন কোনো জব বা চাকরি আমরা খুঁজবো যেখানে এই সমস্ত বিশেষ নিষেধাজ্ঞা থাকে না আর যদি একেবারেই তাদের এই ইনশাল্লাহ আমরা যদি এরকম কোনো চাকরি খুঁজি আল্লাহ তালে রিজিকের মালিক আমরা যদি মূল কনসেপ্ট ঠিক রাখি যে আল্লাহ তালা খাওয়াই আল্লাহ তালাই পালে সেক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা চাকরি দেখব কিন্তু যদি এই চাকরি করতে হয় আমরা করবো ইনশাল্লাহ বাকি রোজার সাথে শেভিংয়ের কোনো সম্পর্ক নাই আমি কিন্তু বলছি না আপনি শেভিং করেন আমি কিন্তু এই কারণে আগে বলে নিলাম যে কোনোভাবেই দাঁড়ির হুকুমটা আমি বলে নিলাম কিন্তু রোজার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই এমন না যেমন পানি খেলে রোজা ভেঙে যায় এ শেভিং করলে রোজা ভাঙে কি না না ভাঙে না রোজার সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই এটা আলাদা এটা আলাদা বাকি এটা আলাদা একটা কাজ যেটা না করা উত্তম আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তো ঠিক আছে এ পর্যন্ত কোনো কমেন্ট আসছে না তো আমরা শেষ করতে পারি ইনশাল্লাহ আশা করি আমাদের এই লাইফটি আপনারা দেখেছেন সকলের সাথে শেয়ার করবেন আমল করার চেষ্টা করব আমরা আমাদের সকল ভাইদের জন্য আমরা দোয়া করি দেশ বিদেশে অনেক ভাই অনেক রকম ভাবে টেনশনে আছেন আমাদের পরিস্থিতি ভালো না জাতির জন্য দোয়া করি চোখের পানি ফেলি এবং আমি আমার জন্য দোয়া চাই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুক আহলান সাহলান রমাদান মুবারক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ
وبركاته